嗨，大家好，我是泡泡。问大家一个问题：如果你有三百万存款，你还会继续工作吗？或者说，还需要继续再工作吗？不同的人有不同的答案。我的观点是，如果有三百万存款，还是应该继续工作的。肯定会有人怼我说：“你觉得三百万是小数目吗？你有三百万吗？”三百万是百分之九十的中国人一生无法积攒的财富。如果你在银行拥有三百万的存款，只要把钱规划得当，凭借利息，你就可以过上非常不错的生活。一个月怎么的也能稳定的拿个十万块钱以上的回报。百分之九十的中国人都没有这个收入，你知道吗？是的，这个话我是认同的。但我始终认为，这笔钱绝不是让你用来肆意享受，或者从此以后就不上班、不工作、躺平的。这笔钱以及这笔钱所带来的这个被动的收入，是给你。壮胆，增加你底气用的。往后的日子，如果只有支出没有收入，没有正向的现金流入的话，那三百万也花不了多长时间。除非只保持极低的欲望，持续的只保持较低的生活水平，但是那不符合普通人的人性。人这种具备情感和思想的高级生物是不甘寂寞的，也是容易从众的。我敢打赌，任何一个有三百万的人，脑子都是想着过六百万的日子的。人的欲望跟他的财产是成正比的，这个是人性。人一旦有钱的时候啊，他很难忘记自己有钱这回事儿，一直惦记自己有钱，就会把钱给造光了。有换房子的，有换车子的，有换媳妇儿的，有生孩子的，还有换个房子跟别人媳妇儿生孩子的，还有乱投资的。那么不管你赚多少，亏多少，都会继续折腾。这样多少钱都不够你造的。我的一个同事，几年前他真的有三百万存款，也真的躺平在家。可就是因为躺平在家太闲了，开始他做股票。现在他说啊，就剩五十万了。于是他又开始苦哈哈的回来搬砖上班了。能存到三百万的，应该算是中产或者说算白领了。白领这个群体有个特点，明明是不掌握生产资料的无产阶级，却偏偏沾染了有钱人的习气，比如说虚荣心呐、啊，沉迷于消费主义啊，爱攀比啊等等。所以，但凡有几百万存款，是很难安贫乐道、急流勇退的。因此，在对生活质量追求不断提高的大前提之下，这类中高净值人群在当前社会大势的裹挟之下，最稳妥的选择仍然是上班。当然，有三百万的时候呢，可以不用苦哈哈的上班，但一定不能让自己闲着。有钱有闲是最可怕的，你总有很多的方式被收割财富。另外呢，以上我们谈存款的一个大前提就是，你有房有车，还有三百万的存款。如果你没有房的话，那三百万就更不经用了，尤其是在一。一线城市发展，你不想跟父母住在一起，又不能接受一直租房，要在一线城市买个不太差的房子的话，那么这三百万存款那就不是一个大数字了，甚至不够用了，更别说还有四角吞金兽，以后开销只会越来越多。另外，大多数人不太喜欢资产逐渐减少的感觉，即便有固定的利息收入，也觉得那是应得的，而不是工资那样的额外收入。让一个人接受资产逐渐减少是需要克服很大的心理压力的，所以即便有三百万，过不了多久，很多人还是想去上班，因为他过不了心理那一关。当然，你在上班的话，心态跟之前呢就完全不一样了。刚才我说过，三百万存款代表你有底气，你可以不用再忍受无理的加班，不会再出席无所谓的应酬，不会再去贩卖自己宝贵的健康和时间去换取劳动报酬。最后，我想说，三百万不是让你放飞自我，而是让你更加自律自省的生活，让你有跳出世俗思考问题的时间和机会。你们同意吗？我是泡泡，拜拜。